हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लास में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे की असिस्टेंट लोको पायलट और ग्रुप डी की एग्जाम के लिए मेथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस को तो वीडियो को अंत तक देखेगा और जितने भी हमारे न्यू मेंबर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं मैं भी उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इससे क्या होगा मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसके सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या है कि एक निश्चित राशि पर निश्चित ब्याज दर पर प्राप्त ब्याज राशि का 25 बटे सोलह है यदि दर प्रतिशत और वर्ष में समय बराबर है तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए मतलब सवाल में हमें यहाँ पर यह गिवन है कि एक निश्चित राशि पर एक निश्चित ब्याज दर पर प्राप्त ब्याज राशि का कितना है पच्चीस बटे सोलह है मतलब साधारण ब्याज जो है वो क्या है मूलधन का कितना है मतलब P का कितना है ट्वेंटी फाइव बाय सिक्सटीन है देन आगे ये बोला गया है कि यदि दर प्रतिशत और समय बराबर हो मतलब कहने का मतलब ये कि R परसेंट और T समय ये दोनों क्या है इक्वल है तो हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें यहाँ पर फाइंड करना है मतलब कुल मिला के देखा जाए तो जो रेट आएगी और समय आएगा दोनों ही क्या होंगे सेम हो अब इस टाइप के सवाल जब भी आप सोल्व करो तो यहाँ पर मूलधन जो है पी जो है एक ऐसी राशि मानो जो क्या है 16 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए या तो आप 16 मान लो बत्तीस मान लो चौसठ मान लो 80 मान लो कुछ भी लेकिन राशि ऐसी मानो जो 16 से डिवाइड हो जाए नहीं तो क्या होगा अगर आप 100 मान लोगे तो फिर ये डिवाइड नहीं होगा फिर पॉइंट में आएगा हालांकि आंसर जो है हर केसेस में सेम आएगा लेकिन सवाल को आप किस तरीके से ईजी बना सकते हैं ये आप पे डिपेंड है अब मैं यहां पर मान लेता हूं कि क्या है कि मूलधन कितना है अस्सी रुपए मान लेता हूं अस्सी रुपए क्या है कि मतलब 16 से डिवाइड हो जाएंगे तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा यहां पर ऐसा ही क्या हो जाएगा मूलधन का क्या है पच्चीस बटे सोलह मतलब ये साधारण ब्याज हो गया अब इसको सोल्व कर ले क्या होगा 16 से सोलह पंजे अस्सी अब पच्चीस गुणे कितना हो जाएगा साधारण ब्याज यहां पर कितना हो जाएगा पच्चीस पंजे एक मतलब क्या हुआ के मूलधन अस्सी रुपए है साधारण ब्याज एक सौ पच्चीस रुपए है और रेट और समय क्या है बराबर है तो यहाँ पर एक काम करो आप रेट को x मान लो तो समय भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा क्योंकि दोनों ही क्या है आपस में इज इक्वल टू है मतलब हमें r परसेंट ज्ञात करना है और r परसेंट का फार्मूला आपको अच्छे से पता है क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर एस आई गुणे में सो और डिवाइड में क्या हो जाएगा यहाँ पर p मल्टीप्लाई टी अब हमें यहाँ पर क्या है कि साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है इधर कर लेते काम करते हैं साधारण ब्याज दिया हुआ हमें 125 ट्वेंटी फाइव देन उसके बाद हमें मल्टीप्लाई uh, 100 पी दिया है हमें कितना है यहाँ पर अस्सी रुपये हो गया उसके बाद यहाँ पर टी जो हो जाएगा वो एक्स और आर परसेंट भी क्या माना हमने एक्स माना बस इसको आप सोल्व कर लो जो भी होगा वो आपका आंसर हो जाएगा तो यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो क्या होगा बीस से कैंसिल कर लो बीस चौके अस्सी बीस पंचे कितना हो जाएगा सो अब यहाँ पर आप इसका मल्टीप्लाई कर लो तो क्या होगा x बराबर कितना होगा पाँच पचम पच्चीस पाँच बच जाएंगे दो पाँच दो दस और दो बारह पाँच एकम पाँच और हसील बच गई एक तो कितने हो गए छः सौ पच्चीस और डिवाइड में क्या हो जाएंगे यहाँ पर फोर बच जाएगा अब ये जो x इधर है तो इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये हो गया एक्स मतलब यहाँ पर क्या हो गया एक्स की पावर टू इज इक्वल टू कितना हो गया सिक्स ट्वेंटी फाइव डिवाइड में फोर अब यहाँ पर जब भी स्क्वायर रखता है तो क्या होता है अंडर उड़ जाता है तो क्या हो जाएगा 625 और डिवाइड में क्या हो जाएगा 4 अब आपको सबसे पहले तो 40 तक जो है वो वर्ग भी याद होना बहुत जरूरी है अब जैसे आप 625 देखते हो ना तो आपको पता हो जाना चाहिए कि किसका ये 25 का है देन दो आ, चार किसका हो जाएगा तो दो का तो एक्स बराबर क्या हो गया इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा बारह मतलब कहने का मतलब ये है कि जो रेट ऑफ परसेंट है वो कितनी है साढ़े तो समय भी क्या हो जाएगा समय भी तो साढ़े बारह हो जाएगा साढ़े बारह वर्ष हो जाएगा क्योंकि रेट ऑफ परसेंट और समय दोनों ही बराबर है तो यहाँ पे आपसे दर प्रतिशत पूछता है तो भी साढ़े बारह और समय भी पूछ सकता है तो दोनों ही पूछ सकता है लेकिन दोनों के ही आंसर क्या होंगे साढ़े बारह फिलहाल क्या पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट तो यहाँ से जो हमारा आंसर होगा वो क्या, हो क्या होगा बी वाला बी इस राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है यहाँ पर कि एक एक मीटर लंबी ट्रेन पैतालीस किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लेंथ हमें ज्ञात करना है मतलब लंबाई हमें फाइंड करना है 
सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमें कि एक 130 मीटर लंबी ट्रेन है मतलब ये क्या हो गई एक हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं मान लेते हैं ये क्या है एक ट्रेन हो गई जिसकी लेंथ हमें पता है कितना है 130 मीटर है देन उसके बाद क्या है कि इसकी चाल भी हमें पता है कितनी हो जाएगी स्पीड इज इक्वल टू कितनी हो जाएगा फोर्टी किलोमीटर पर आवर ठीक है देन उसके बाद क्या बोला है कि एक प्लेटफॉर्म को मान लो ये हो गया एक प्लेटफॉर्म हो गया ये हो गया क्या हो गया प्लेटफॉर्म हो गया या पुल हो गया एक ही बात है उसको पार करने में समय कितना लेती है मतलब इस प्लेटफॉर्म को पार करने में जो है वो टाइम लेती है तीस सेकेंड का तो पूछा क्या है इसकी लेंथ हमें पूछा है मतलब प्लेटफॉर्म की क्या नंबर हमें याद करना है जब भी आप इस टाइप के सवाल करो रेलगाड़ी के सवाल मैंने इसका एक पर्टिकुलर वीडियो भी डाल रखा है अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा अब हमें यहाँ पर क्या है कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी भी प्लेटफॉर्म हो गया पुल हो गया अन्य रेलगाड़ी हो गई जब भी पार करती है तो क्या होता है कि दोनों का ही लंबाई का योग होता है तो फिलहाल यहाँ पर क्या है हम प्लेटफॉर्म की लंबाई एक्स मान लेते तो यहाँ पर ये ट्रेन जब चलना स्टार्ट होगी तो जब यहाँ पर इसका अंतिम बिंदु होगा तब क्या होगा ये रेलगाड़ी ये जैसे ये ट्रेन हो गई ये इसका अंतिम पॉइंट यहाँ पर होगा तो क्या होगा प्लेटफॉर्म पार हो जाएगा मतलब ये जो है 130 मीटर इसकी लंबाई है तो क्या होगा दोनों की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय कर जाएगी मतलब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से x प्लस वन थ्री जीरो ठीक है अब इतना आपको समझ में आ गया अब यहाँ पर हमें चाल दी हुई है दूरी में हमें एक्स याद करना है और समय भी दिया हुआ तो आप ती कोई सा भी फॉर्मूला इसमें यूज कर सकते हैं दूरी बराबर क्या होता है चाल इंटू समय होता है दूरी बराबर होता है यहाँ पर क्या होता है चाल इंटू समय मतलब d बराबर होता है s इंटू टी अब डिस्टेंस हमें कितनी पता है x प्लस वन थ्री जीरो इज इक्वल टू स्पीड हमें पता है फोर्टी फाइव लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि स्पीड किलोमीटर पर आवर दी हुई है दूरी मीटर में दी हुई है समय सेकंड में दिया है तो हमें चाल भी क्या चाहिए मीटर पर सेकंड में तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे में तो मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या होगा पाँच बटे अट्ठारह क्योंकि आप बड़ी यूनिट से जब भी छोटी यूनिट में आते हो मतलब किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में जाते हो तो छोटी यूनिट हमेशा ऊपर होती मतलब पाँच ऊपर होगा और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाएंगे तो क्या होगा अट्ठारह ऊपर होगा मतलब बड़ी यूनिट ऊपर होगी ये तो हो गई चाल ये मीटर पर सेकंड में चल जाएगी उसके बाद समय यहाँ पर लिख लो बस इसको सोल्व कर लो तो क्या होगा नौ दो अट्ठारह नौ से पाँच बार नौ पाँच पैंतालीस दो से कैंसिल कर लो कितनी बार होगा पंद्रह बार पंद्रह पंजे पिचोत्तर उसके बाद पिचोत्तर गुणे में पाँच इसको अपन एक काम करते ना सेवेंटी फाइव मल्टीप्लाई फाइव उसके बाद एक्स प्लस वन थ्री जीरो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इधर लिख लेते क्या होगा यहाँ पर एक्स प्लस वन थ्री जीरो इज इक्वल टू पचम पच्चीस बच जाएंगे दो सातों पंजे पैंतीस और दो सैंतीस अब ये प्लस में इधर आके क्या होगा माइनस में होगा मतलब जीरो और पाँच मतलब क्या बचेंगे पाँच ही बचेंगे सात में से तीन जाएंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पर चार और तीन में से एक जाएंगे तो क्या बच जाएंगे दो मतलब एक्स बराबर कितना हो गया टू फोर्टी फाइव मीटर और हमने एक्स क्या माना था प्लेटफॉर्म की लंबाई मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई यहाँ से क्या हो जाएगी दो मीटर मतलब डी वाला आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से राइट हो जाएगा आई थिंक मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में तीन गुना हो जाती है आ, समान दर पर वह राशि कितने वर्ष में दो गुना हो जाएगी मतलब एक जो राशि है वो साधारण व्यास साधारण ब्याज पर क्या होता है 20 वर्ष में क्या हो जाती है मतलब 20 इयर्स में जो हो जाती है वो थ्री टाइम्स हो जाती है मतलब अमाउंट कितना हो जाता है तीन गुना हो जाता है देन आगे क्या बोला है कि समान दर पर वह राशि कितने वर्ष में अपने से दो गुना हो जाएगी मतलब सबसे पहले आपको रेड याद करना पड़ेगा क्योंकि समान दर से बोला है तो रेड पता होगी तो ही तो आप समय याद कर पाओगे अब यहाँ पर हमें आ, समय दिया है बीस वर्ष और अमाउंट हमें पता है कि जो राशि है वो तीन गुना हो जाती तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कि प्रिंसिपल जो था मतलब सौ था तो हुआ क्या है कि तीन गुना हो गई तो मतलब कितना हो गया तीन हो गया अरे मैं बात करता हूँ आपसे कि मैंने आपको सौ रुपये उधार दिए आपने 20 साल बाद तीन सौ दे दिए मतलब कहने का मतलब ये कि सौ रुपये जो मैंने दिए थे वो तीन सौ रुपये में भी इंक्लूड है मतलब आपने कितने ज़्यादा दिए दो सौ रुपये ज़्यादा दिए मतलब ये क्या है दो सौ रुपये क्या है ब्याज है अरे सौ रुपये तो मेरे ही चल रहे ना उसमें मतलब कहने का मतलब ये कि साधारण ब्याज दो तो मूलधन कितना हो जाएगा सौ ठीक है इतना तो समझ में आएगा उसके बाद समय कितना दिया हुआ है टी बराबर हमें दिया है 20 वर्ष अब आपको पता है यहाँ पर साधारण ब्याज पता है मूलधन पता है समय पता है तो आप इससे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात कर सकते हो मतलब 8 परसेंट ज्ञात कर सकते हो मतलब 8 परसेंट ज्ञात करने का क्या है एस आई गुणे में 
देन उसके बाद डिवाइड में क्या हो जाएगा पी मल्टीप्लाई टी अब ऐसा ही हमें पता है दो सौ है तो बस वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर टू हंड्रेड मल्टीप्लाई हंड्रेड डिवाइड में पी कितना हो जाएगा फिर हंड्रेड देन उसके बाद समय भी क्या हो जाएगा ट्वेंटी तो यहाँ से आठ परसेंट आ जाएगा मतलब हंड्रेड से हंड्रेड कैंसल बीस से दो सौ कितना दस बार मतलब कितना आ गया दस परसेंट ठीक है अब हमारे पास रेट आ गई दस परसेंट अगर ये यहाँ पर इस सवाल के एंड में बोल देता कि दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए तो ये सवाल यहीं खत्म हो जाता है कि क्या हो जाता दस परसेंट आंसर हो जाता लेकिन हमें क्या बोला है अगला यहाँ पर अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते इसको अब सोल्व करते हैं समान दर पर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी जो हमने वो मतलब ये लिख लिया हमने क्या हो गया टेन परसेंट रेट हो गई समान दर पर वह राशि कितने वर्ष में दो गुना हो जाएगी दो गुना मतलब कहने का मतलब यह है कि सौ रुपए थे तो क्या हुआ आपने दो सौ दे दिए मतलब कहने का मतलब यह है कि सौ रुपए तो इसमें अभी भी मेरे ही हैं सौ रुपए एक्स्ट्रा दिए मतलब साधारण ब्याज कितना दिया आपने सौ रुपए और मूलधन जो था वो भी कितना था सौ रुपए और रेट ऑफ परसेंट तो हमें ऑलरेडी पता है कितना है टेन बस आपको क्या करना है यहाँ पे समय याद करना है टी याद करना है मतलब कहने का मतलब ये है कि टी बराबर भी वही होगा जो एस आई गुणे में सो और डिवाइड में क्या हो जाएगा यहाँ पर आर परसेंट क्या है टे आर परसेंट चलो लिख लो एक बार फॉर्मूला लिख लो आर मल्टीप्लाई पी बस यहाँ पर वो वैल्यू पुट कर दो क्या होगा सो उसके बाद सो डिवाइड में क्या होगा आर परसेंट कितना है टेन देन मूलधन भी सो बस सो से सो कैंसल एक जीरो से एक जीरो कैंसल मतलब समय कितना आ गया दस वर्ष मतलब क्या होगा दस वर्ष में क्या होगी समान दर से क्या हो जाएगी दुगनी हो जाएगी तो यहां से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा बी वाला बी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है कि धन की एक राशि साधारण ब्याज पर पांच वर्ष में पांच हजार दो सौ रुपए सात वर्ष में पांच हजार छह सौ अस्सी रुपए हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए मतलब आपको क्या करना रेट ऑफ इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में भी ज्ञात करना मतलब क्या है कि धन की एक राशि साधारण ब्याज पर मतलब कितनी हो जाती है पांच वर्ष में जो है फाइव इयर्स में जो है वो कितनी हो जाती है यहाँ पर पांच दो सौ मतलब पांच दो सौ हो जाती है मतलब सीधे तौर पे कहा जाए तो ये क्या है अमाउंट है और हमें नहीं पता है कि इसमें ब्याज कितना है और मूलधन कितना है लेकिन हमें ये तो पता है कि जो हमने राशि दी थी तो सामने वाले व्यक्ति में सामने वाले व्यक्ति ने क्या किया कि पांच वर्ष बाद हमें पांच दो सौ दे दिए ठीक है उसके बाद क्या सात वर्षों में कितनी हो जाती है मतलब सेवन ईयर की बात करूं मैं यहाँ पर तो कितनी हो जाती है फाइव सिक्स एट जीरो रुपीज हो जाती है मतलब ये भी एक तरीके से अमाउंट है ठीक है लेकिन हमें तो यहाँ पर क्या करना है ज्ञात क्या करना है यहाँ पर आठ परसेंट ज्ञात करना है हमें तो ठीक है अब हमें इस सब इस टाइप की जब भी सवाल सोल्व करो ना आप तो सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस लो समय का डिफरेंस कितना हो जाएगा टू ईयर्स अब आपको यहाँ पर ये नहीं ध्यान रखना है कि माइनस में आ रहा है कि प्लस में वो सब यहाँ पर ठीक है है ना अब यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या होगा जीरो उसके बाद यहाँ पर बच जाएगा एट उसके बाद सिक्स में से टू जाएंगे तो क्या होगा बचेगा फोर फाइव में से फाइव जाएंगे तो क्या हो जाएगा जीरो अब मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो दो साल का साधारण ब्याज आ गया इन दोनों को हम लेस करेंगे तो क्या होगा हमें दो साल का साधारण ब्याज कितना मिल गया चार मतलब दो साल का चार है तो इसको मैं सोल्व करूँ तो क्या होगा एक साल का कितना हो जाएगा कैंसिल कर लो तो एक साल का कितना हो जाएगा टू फोर जीरो अरे दो साल का चार सौ अस्सी तो अगर दो से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा एक साल का अब हमें या तो इस इक्वेशन को लेके सोल्व कर लो या इसको लेके सोल्व कर लो लेकिन जब भी आप फर्स्ट वाले को लोगे तो समय पांच वर्ष लेना पड़ेगा सेकंड वाले को लेंगे तो समय सात वर्ष लेना पड़ेगा अब हमें यहां पर एक काम करते हैं फर्स्ट वाले से सोल्व लेके करते हैं मतलब एक साल का जो है वो दो है तो पांच साल का कितना होगा अगर मल्टीप्लाई फाइव इधर कर दू तो मुझे मल्टीप्लाई फाइव इधर भी करना पड़ेगा मतलब पांच वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो कितना हो जाएगा बारह सौ हो जाएगा चौबीस का आधा एक सौ बीस और एक जीरो लगा लो आ, मतलब कुल मिला के जब भी आपको पांच का मल्टीप्लाई करना हो तो दो से भाग लगा के उसमें एक जीरो बढ़ा लो बस या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो जीरो पाँच चौक बीस फिर दो बज जाएंगे पाँच दो दस हो दोबारा मतलब कुल मिला के ये आएगा कि पाँच साल के लिए साधारण ब्याज कितना हो जाएगा बारह हो गया मतलब कहने का मतलब ये है कि अमाउंट में से अगर मैं साधारण ब्याज घटा दूँ पाँच साल का कितना है बारह सौ है तो मुझे सीधे तौर पे क्या मिल जाएगा प्रिंसिपल अरे अगर मैं अमाउंट में से साधारण ब्याज घटा दूंगा तो मुझे प्रिंसिपल मिल जाएगा तो क्या होगा दो जीरो से दो जीरो फिर उसके बाद टू से टू कैंसिल करेंगे तो फिर जीरो और फाइव में से वन जाएंगे तो फोर मतलब कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मुझे मूलधन पता है साधारण ब्याज पता है उसके बाद समय भी पता है तो सिंपल मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात कर सकता हूँ 
कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करने के लिए क्या है साधारण ब्याज मुझे पता है वन टू डबल जीरो मल्टीप्लाई हंड्रेड देन डिवाइड में क्या हो जाएगा पी कितना है फोर थाउजेंड मल्टीप्लाई समय पांच वर्ष रखना है ना सात मत रख देना गलती से भी नहीं तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा भाई इसको सोल्व कर लो एक दो तीन दो और तीन उसके बाद पांच से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा पाँच दो दस पाँच के बीस यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रही है चलो कोई मिस्टेक नहीं है यहाँ पर डिवाइड में फोर बच रहा है चलो ठीक है इसको कैंसिल करेंगे तो क्या होगा चार से चौबीस को मतलब छः परसेंट तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी यहाँ से सिक्स परसेंट आप एक काम करना है इस क्वेश्चन को जो है सोल्व करना और समय जो है इस बार सात वर्ष रखना है और इसमें से माइनस करना और फिर कमेंट्स करके बताना कि आंसर छः आएगा है ना ठीक है मुझे लगता है ये वाली कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे समझ में आई गई होगी नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है कि दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा मतलब कहने का मतलब ये पाइप और सर्टेन और टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन है वो एज इट इज सेम होते हैं मतलब आपने अगर या तो टाइम एंड वर्क अच्छे से पढ़ लिया या पाइप एंड सर्टेन के क्वेश्चन अगर अच्छे से कर लिए तो दोनों ही बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो मतलब कहने का मतलब ये कि दो पाइप ए और बी अलग अलग कितनी कितनी देर में भर सकते हैं ए जो है वो 20 मिनट में भर सकता है देन बी जो है वो 30 मिनट में भर सकता है अब बोला यहाँ पर यह है कि अगर दोनों को ही मैं एक साथ खोल दूँ तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा मतलब कहने का मतलब ये कि ए प्लस बी दोनों एक साथ कितने समय में भर पाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस जो है एक तो ये तरीका होता है कि आप एलसीएम लेके कर लो या एक तरीका ये होता है कि जब भी आपको दोनों का वर्क निकालना हो या दोनों एक साथ कितने समय भरेंगे या इस टाइप के इस तरीके से सोल्व करना तो हमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर जो है इन दोनों का मल्टीप्लाई ऊपर मतलब चलो मैं लिख देता हूँ ए मल्टीप्लाई बी और डिवाइड में क्या होगा इन दोनों का योग मतलब ए प्लस बी बस यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा सोल्व भी कर लेते क्या होगा यहाँ पर बीस गुणे में तीस डिवाइड में दोनों का योग क्या होगा बीस और तीस पचास मतलब एक जीरो से एक जीरो पाँच से पाँच छंकती छः दो बारह मतलब दोनों मिलके कितने दिन कितने मिनट में भर देंगे बारह मिनट में ए प्लस बी ये तो हो गया एक फॉर्मूले के बेस पे अब इसको अगर एलसीएम के बेस पे करेंगे तो मतलब ए जो है वो पूरा टैंक भरने में बीस मिनट लेते हैं तो एक मिनट में कितना भरेंगे एक बटे बीस उसके बाद बी जो है तीस मिनट तो क्या होगा एक बटे तीस एल सी से बता रहा हूँ है ना ये ए प्लस बी. अब आपको क्या करना है यहाँ पर 20 और 30 एक ऐसी संख्या लो एलसीएम क्या होता है बहुत छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए मतलब एक संख्या ऐसी मान लो जैसे आ, मैं यहाँ पर मान लेता हूँ सहाट तो क्या होगा सहाट जो है वो 20 से भी डिवाइड है 30 से भी डिवाइड है तो 20 से कितनी बार डिवाइड है तीन बार तो मल्टीप्लाई वन में तीन कर लेंगे तो क्या होगा तीन ही बचेगा तीस से दो बार तीन प्लस दो कितना होगा पाँच बटे साठ इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा एक बटे बारह फिर आपको क्या करना पड़ेगा लास्ट में आके बदल पलटना पड़ेगा मतलब बारह मिनट में क्या करेंगे ए और दो ए और बी दोनों मिलकर उस टैंक को भर देंगे तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और अगर अब तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर मैं डेली रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट और ग्रुप डी की एग्ज़ाम के लिए मैथ और रीजनिंग के वीडियो लेकर आता रहूँगा तो थैंक यू